എസ് എൽ സി മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചിത്രത്തിലോ കേന്ദ്രമായ വൃത്തത്തിലെ ബിന്ദുക്കളാണ് എം ബി സി ഡി എന്നിവ കോൺ ബി നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇവിടെ ബി നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ കോൺ ഡിയുടെ അളവ് എത്ര എന്നാണ് അപ്പോൾ ചക്രീയ ചതുർഭുജ ആകുമ്പോൾ കോൺ ഡിയുടെ അളവ് നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് നൂറ്റി പത്ത് സമം എഴുപത് ഡിഗ്രി ഇനി കോൺ എ ഒ സിയുടെ അളവാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എഴുപതിൻ്റെ ഇരട്ടി കണ്ടാൽ മതി എഴുപത് ഇൻറ്റു രണ്ട് സമം നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ രണ്ടാമത് എട്ടും പൊതുവ്യത്യാസം മൂന്നും ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ശ്രേണി എഴുതുക ഒന്നാമതും കിട്ടാൻ എട്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ആദ്യപത് അഞ്ച് രണ്ടാമത് എട്ട് മൂന്നാമത് പതിനൊന്ന് നാലാമതും പതിനാല് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു സമാന്തര ശ്രേണി ഇനി രണ്ടാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ശ്രേണിയുടെ പന്ത്രണ്ടാമതും എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ടാമതും എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പന്ത്രണ്ട് സമം ആദ്യപദം പ്ലസ് പതിനൊന്ന് പൊതുവ്യത്യാസം അപ്പോൾ അഞ്ച് പ്ലസ് പതിനൊന്ന് ഗുണിക്കണം മൂന്നാണ് പൊതുവ്യത്യാസം അപ്പോൾ മൂന്ന് അപ്പോൾ അഞ്ച് പ്ലസ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് സമം മുപ്പത്തി എട്ട് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എ രണ്ട് അഞ്ച് ബി ഏഴ് പത്ത് എന്നീ ബിന്ദുക്കൾ യോജിപ്പിക്കുന്ന വരയെ മൂന്ന് എട്ട് രണ്ട് എന്ന അംശബന്ധത്തിൽ ഭാഗി ഭാഗിക്കുന്ന ബിന്ദുവിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യകൾ എഴുതുക നമുക്ക് ഉത്തരം എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ എ ബി എന്ന ലൈന് വരച്ച് എ രണ്ട് അഞ്ച് ബി ഏഴ് പത്ത് ഏഴിന് നമുക്ക് എക്സ് വൺ എന്നും പത്തിന് വൈ വൺ എന്നും എഴുതാം ഏല സൂചക സംഖ്യയെ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എന്നും വൈ ടു എന്നും എഴുതാം അവിടെ അംശബന്ധം മൂന്ന് എസ് ടു രണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് എം എന്നും എൻ എന്നും എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സമവാക്യം എം എക്സ് വൺ പ്ലസ് എൻ എക്സ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം പ്ലസ് എൻ കോമ എം വൈ വൺ പ്ലസ് എൻ വൈ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം പ്ലസ് എൻ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ആ വിലകൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഞ്ച് എട്ട് എന്നീ ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടുന്നു നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് പി ഓഫ് എക്സ് സമം ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന ബഹുപഥത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് പി ഓഫ് വൺ ആകുന്ന സംഖ്യ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി പി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഘടകമായ ഒരു മൂന്നാം കൃതി ബഹുപതി എഴുതുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്ന് കൊടുത്താൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് സ്ക്വയർ മൈനസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് അവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടുന്നു പിന്നെ മൂന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ പൂജ്യമാണ് ബി പി ഓഫ് ഒന്ന് സമ പൂജ്യം ആയാൽ പി ഓഫ് ഒന്ന് സമ പൂജ്യം ആയതിനാൽ എക്സ് മൈനസ് ഒന്ന് ഘടകമായിരിക്കും ഘടകമാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പി ഓഫ് ഒന്ന് നമുക്ക് പൂജ്യം കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പൂജ്യം ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് മൈനസ് ഒന്ന് ഘടകമായിരിക്കും ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ അഞ്ചാമത് മുപ്പത്തി എട്ടും എട്ടാം പത അറുപത്തിരണ്ടും ആണ് ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണെന്ന് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഈ ശ്രേണിയിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം നൂറ് ആകുമോ എന്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ പദത്തെ എക്സ് ഫൈവ് സമം എ പ്ലസ് ഫോർ ഡി ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് എക്സ് എയ്റ്റ് സമോ എ പ്ലസ് സെവൻ ഡി ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ടു ഈ രണ്ട് സംഖ്യ രണ്ട് പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം കണ്ടാൽ നമുക്ക് പൊതുവ്യത്യാസം കിട്ടും വ്യത്യാസം ഏഴ് ഡി എന്ന് നാല് ഡി കുറച്ച് മൂന്ന് ഡി ആണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഡി സമം ഇരുപത്തിനാല് ഡി സമം ഇരുപത്തിനാല് ബൈ മൂന്ന് ഡി സമം എട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊതുവ്യത്യാസം എട്ട് എന്ന് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഈ ശ്രേണിയിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം നൂറ് ആകുമോ എന്തുകൊണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം പൊതുവ്യത്യാസത്തിന് ഗുണിതമായിരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നൂറ് എന്നത് എട്ടിൻ്റെ ഗുണിതമല്ല അതിനാൽ നൂറ് രണ്ട് പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ആവുകയില്ല നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ഒരു സമചതുര സ്തൂപികയുടെ പാതവക്കിൻ്റെ നീളം പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും ചെരിവ് ഉയരം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സ്തൂപികയുടെ ഉയരം എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി സ്തൂപികയുടെ വ്യാപ്തം കണക്കാക്കുക അപ്പോൾ ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് എ സമ പന്ത്രണ്ട്
നൂറ് മൈനസ് മുപ്പത്താറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റൂട്ട് അറുപത്തിനാല് കിട്ടും അറുപത്തിനാലിൻ്റെ റൂട്ട് എട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് കിട്ടി ഇനി നമ്മുടെ വ്യാപ്തം കാണാനാണ് പറഞ്ഞത് വ്യാപ്തം ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് എ സ്ക്വയർ എച്ച് എന്നാണ് സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു എ എന്നുള്ളത് പന്ത്രണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുക വൃത്തകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലെ പി എന്ന ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്തുക പിയിൽ നിന്നും വൃത്തത്തിലേക്ക് തൊടുവരകൾ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള ഒ കേന്ദ്രമായ ഒരു വൃത്തം വരച്ചതിന് ശേഷം ഓയിൽ നിന്ന് പിയിലേക്ക് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലത്തിൽ ഒരു നിർരേഖ വരയ്ക്കുക ഒ പി ഒ പിയുടെ സമഭാജി കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്ക് ഒ പി വ്യാസമായിട്ട് ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുക ഈ രണ്ട് വൃത്തങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന ഭാഗത്തേക്ക് പിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്കും പിയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കും നമ്മൾ വരകൾ വരച്ചാൽ രണ്ട് തൊടുവരകൾ നമുക്ക് കിട്ടും പി എ പി ബി ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് എട്ടാമത്തത് ചിത്രത്തിൽ ഒ എ ബി സി ഒരു ലംബകമാണ് ഒ സി നാല് റൂട്ട് രണ്ട് കോൺ സി ഒ എ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി എയുടെ സൂചക സംഖ്യകൾ ആറ് പൂജ്യം ആണ് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ എയിലേക്ക് നോക്കാം സിയിൽ നിന്നും ഒ എ എന്ന വശത്തേക്കുള്ള ലംബദൂരം എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ബി സി എന്നീ മൂലകളുടെ സൂചക സംഖ്യകൾ എഴുതുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉത്തരം എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചിത്രം ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കാം ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് സി ഡി അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം സി ഡിയുടെ നീളം എത്ര ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ കോൺ എ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഒ സി ഡി എന്നുള്ള ആംഗിളും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയുടെ നമുക്ക് അംശവന്ത നമുക്കറിയാം ഒന്ന് ഇസ് ടു ഒന്ന് ഇസ് ടു റൂട്ട് രണ്ട് നമ്മുടെ വലത് വശത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇസ് ടു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇസ് ടു തൊണ്ണൂറ് അതിൻ്റെ അംശവന്ത നമുക്ക് ഒന്ന് ഇസ് ടു ഒന്ന് ഇസ് ടു റൂട്ട് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ റൂട്ട് രണ്ടിന് നേരെ നമുക്ക് നാല് റൂട്ട് രണ്ടാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സി ഡിയുടെ നീളം നാല് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഒ ഡിയുടെ നീളവും നാല് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെത് ലംബദൂരം എത്ര എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ലംബദൂരം നമുക്ക് സി ഡി സമം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ബിയുടെയും സിയുടെയും സൂചക സംഖ്യകൾ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ബി സൂചക സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എയുടെ സൂചക സംഖ്യ നമുക്കറിയാം ആറ് പൂജ്യം ആണെന്ന് അപ്പോൾ ബിയുടെ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ ആറ് എന്ന് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇനി അതിൻ്റെ വൈ സൂചക സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് സി ഡിയുടെ നീളം നാലാണ് അപ്പോൾ എയുടെ സൂചക സംഖ്യയിലെ വൈ പൂജ്യമാണ് പൂജ്യത്തോട് നാല് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് നാല് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആറ് നാല് എന്നതാണ് ബിയുടെ സൂചക സംഖ്യ ഇനി നമുക്ക് സിയുടെ സൂചക സംഖ്യ സിയുടെ സൂചക സംഖ്യ നമുക്ക് ഡി താഴെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒ ഡിയുടെ നീളം നാലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിയുടെ സൂചക സംഖ്യ നാല് പൂജ്യം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിയുടെ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ നാല് എന്നും വൈ സൂചക സംഖ്യ സി ഡിയുടെ നീളം പൂജ്യത്തോട് കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് എന്നും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ സിയുടെ സൂചക സംഖ്യ നാല് നാല് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എട്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഉത്തരം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം